Eita! Ai, eu sou a Nath Rios e tá começando o nosso podcast especial de ressaca do Prêmio Multishow 2019. Nossa, como a gente tá fazendo isso cedo, hein, gente? O prêmio acabou de acontecer, olha só esse time perfeito do Multishow. E eles me convidaram, mas convidaram também uma galera maravilhosa. Tô lendo essa parte no roteiro, tá? Que alguns eu não falo muito, não é, Nicole? Olha que abusada! Calma, não te apresentei ainda! Olha, people, eu tô aqui com o Gominho. E aí, mano? Como é que você tá, bem? Nath? Eu tô ótima. Tô ótima, animadíssima. Ainda no ritmo do prêmio. Você tem bastante fofoca pra falar do que rolou? Cara, eu não vi quase nada, menina. Fala que sim, amor, que você tá aqui pra isso, pra não, render tem, pra gente. Não, tem cada coisa, você contar. É, senão fica chato um mês depois do prêmio, se não tiver nada novo pra contar... Oi, Nicole. Oi, Nath. Eu te adoro. Você é muito linda. Eu queria ter a voz igual a sua, mas, infelizmente, é. não deu. Realmente, <risos> realmente não deu, Nicole. Olha, vocês é dois nice. estiveram na pista, comandaram Foi. a pista. Eu tenho certeza que vocês têm uns babados, porque vocês já estavam Eita. falando aqui de umas coisas, uns olhares, umas coisas que aconteceram que não foram pro ar. Vocês vão falar assim, não faz essa cara. Eu quero tudo. E olha, people, não estamos... Eu não estou só aqui de celebridade, não, tá bom? Também tem a participação da Web Estrela. Não sei por que eu falei Web Estrela com esse sotaque. Mas, Dagny, seja bem-vinda. Olá, tudo bem, gente? <risos> Ai, que bom que você tá tão carismática e simpática. Ai, eu tô muito animada. Ai, maravilhoso, Dagny. A Dagny foi uma das celebridades convidadas do camarote do Prêmio Multishow, lá no My Diva Depressão, que tem a série também que tá rolando no canal Multishow. Não é isso, Dagny? É. Inclusive, <risos> 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 eu queria começar a falar. Eu achei essa roupa muito simples. Do que? Lá do no prêmio. dia? É. Ah, mas aí sabe o que aconteceu? A minha a mulher que escolhe minha roupa infartou. Ai. É sério? Ela infartou. Aí eu acabei pegando o que tinha lá no armário. Que isso? Não, você não tá brincando com isso, não, né? É não, sério? ela infartou. É... Mas ela tá bem? Ela, tá não, ela ficou nervosa por causa da filha dela de seis anos que fica enchendo o saco dela. Infartou. Não, ela não tá. Inclusive, eu não fui porque eu tava cansada do prêmio Multishow no. É sério isso? É. Desceu um pouco o clima do podcast. Qual é o nome mesmo do que a gente tá fazendo, Nicole? Pode. Cats. 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 Todas nós viemos mais por causa do Cats. É, né? Sugismunda. Dagny, eu tenho certeza que Sugismunda. você também tem várias fofocas pra contar pra gente. Eu tenho. Eu vi, eu vi muitas coisas. <risos> Ótimo. Daqui a pouquinho, todo mundo vai falar sobre tudo. Mas vamos começar já com um tema em comum. Diga. Que eu acho que todo mundo passou por lá. Menos o Gominha e a Nicole. Mas vocês deram uma olhada no camarote dos meninos do Diva Depressão, né? Baixa Depressão. A Dagny esteve lá. É, eu tive Teve lá. É, o Tami consegui. tava com a Gretchen. É, Dami, Gretchen, eu estive. Maíra. Samira Close. Ah, aquela cantora que eu gosto. Que tá a a Adriana é rapaziada. Sul, não. Sula Miranda. Aquela, não, a mexicinha, novinha. Mai Tai lá, Mui Tai. Gabriela Mui Tai. Gabriela Tai. <risos> Mas, gente, assim... Uma convidada que fez a diferença no camarote, vamos falar a verdade, foi a Narcisa. Qualquer lugar que ela vai, né, Qualquer gente? Amiga lugar. do céu, tem que ver o vídeo que o Gominho fez dela na pista. Ela no caiu. tapete vermelho, ela rodou e caiu real. Ela beijou, caiu. deu um beijo no tapete e voltou. Coitada. E aquela roupa que ela tava usando, alguém entendeu a temática? É um, é um kafta, né? Parecia ser da Adriana ah, da Greas. Não. não, na verdade é uma canga da Adriana e a rapaziada. Eu acho que ela pegou do Bruno Astuto <risos> quando ele parou de usar. Pode ela. ser também. Eu acho Meu incrível beijo. que a pessoa... Não, por isso que as pessoas falam, né? Queria ter dinheiro. O que, que adianta, muitas vezes? Ah, mas eu Sim. acho que ela estava feliz. Mas estava legal, é, tava leve. Mas às vezes ser feliz não é o suficiente. Eu prefiro ser infeliz, mas estar tá bem vestida. Jura? Uhum. <risos> Sim, não vou mentir. Mas você não gostou do look dela, não? Ai, Nicole. Eu não consigo. A gente não consegue Eu tenho ver várias direito. iguais. Eu não consegui Ai, que ver que direito. Mal. Eu tenho várias iguais. Mas é importante que ela rodopiou o tecido, querida. Não, entendeu? Eu divulgou é que teve bafão. Vocês sabiam que os meninos brigaram com ela? Quem? Teve um bafão. O Edu mandou ela desaparecer. Teve. E ela jogou... Tipo de depressão. Assim, é tinha uma garrafa de, de gin lá. Ela tentou tacar na, no pessoal da produção. A gente foi, olha... Não, é sério isso? Foi. Seríssimo. Essa parte eu não sei da garrafa. Não, teve. teve Ele tava lá, ela tava é, lá. É, meio que respingou. Gente. Bateu um caco de vidro no olho da Gabi Lutai. Eu avisei. Nossa... Eu avisei que a Moni é babado. Mas teve isso, tá rolando no YouTube. Que Uma a certa... Narcisa ah, tava falando pros meninos. Ah, eu vim aqui pra aparecer. Porque o Edu pediu pra ela falar um pouquinho menos. Que ela se empolga às vezes. E aí, ela falou, eu vim aqui pra aparecer. E depois desapareceu. O Edu gritou, então desaparece. E deu um chute no rosto dela. 
Poxa, Narcisa, só você quer aparecer. Narcisa. Só Narcisa quer falar, gente. Eu vim aqui pra aparecer. Tá certo. Depois de desaparecer. Tá c... Então já pode desaparecer. Não, é brincadeira. Não, não, não foi sério. Não, foi sério. Foi sério. Foi Teve sério. que separar, sabe aqueles meninos sem camisa? Isso aí é Maria da Penha. Tinha uma, influ... <risos> tinha uma influenciadora. <risos> E tinha uma influenciadora que levou Mentira, a filha, a Narcisa gente. caiu de joelho na barriga dela. Foi, foi, ah. foi meio pesado. Né? Vamos voltar aqui. É. Olha, agora eu quero ah. falar sobre uma coisa. Hum. Dagny, você tem uma fofoca pesadíssima pra contar pra gente de que rolou lá no camarote? Porque eu tava muito ocupada, os meninos não passaram por lá. Você é a nossa fonte. Ah, então. Aconteceram várias coisas. E uma das coisas que aconteceu, eu fiquei super bêbada com Rosa Maria Murtinho, a atriz. Eu Como nunca sei assim? quando, ela, quando ela tá falando a verdade. Eu fico meio doida. A Rosa Maria Murtinho tava lá? Não. Então, por isso que ela tava bem louca mesmo. É, era o gin. Bacana. Gente... Você tomou, amiga, gin lá no caminho? Eu não tomei, eu não bebi. Tava sóbria. Hum, ela jura. Então, é capaz de eu estar inventando bastante coisa aqui. <risos> Ai, bacana. Bacana. Mas e na pista, Gominho e Nicole? Todos os artistas praticamente passaram por lá. Foi, foi incrível, não foi, Nick? Foi maravilhoso. Agora teve algum bafão? Não lembro de algum bafão, não. não. Ai, teve. Não, pior que não, sabia? Não teve, não teve nenhum encontro... Foi um prêmio muito esperado os encontros que as pessoas estavam esperando, né? Tipo, encontrar fulano com cicrano, uma metade da festa não se falava com outra metade, um clima assim. Só que lá atrás não teve isso mesmo, não teve esse encontro. É. Vocês tiveram que entrevistar alguém que vocês não têm muita intimidade? Ou já tiveram um probleminha? Eu, não, problema não. não. Acho não. que a única pessoa que a gente entrevistou que a gente não conhecia, mas que foi incrível, foi o Baco, acho, do Blues. Uhum. Foi mara, não foi? Qual, o Baco? O Baco, você falou o Baco. Eu ainda não é. conhece. O dono do Balaco Baco, sei, é, Moreninha. É, é mara. É Mara, ele foi um amor de pessoa. É, ela foi bem legal. A gente tem a sorte de ficar lá atrás, só receber o que a gente quer também. Eu encontrei né? o João, Nath, que eu queria Ai. tanto conhecer. Olha, pra o você João, que... né? Eu penso feijão. É, olha, pra você que não o tá João. entendendo, rolou na internet antes do prêmio um vídeo que a Nicole e outras pessoas gravaram sobre os indicados. E a Nicole não sabia quem era o João e chamou de João, Acontece. João, João. Ficou um climão, Nicole. É, eu acho que era uma coisa desagradável, porque as pessoas vêm trabalhando, a gente que tá... Aqui Sim. trabalhando, a gente tem que no mínimo estudar, igual no você mínimo. tá estudando. Sim. Pra ter o mínimo de conhecimento sobre as pessoas. Só. E, eu não e agora conheço. você é formado em João, né? Não, é. Olha, Nicole, <risos> eu achei lindo da tua parte você ter pedido desculpas. Achei que até rendeu um pouco que você tava. Me perdoa, João, achei que foi é, um pouco demais. Foi exagerado. Foi exagerado, ficou chato. Tive o privilégio de pedir perdão pra ele, por ter ah, confundido o nome. Isso. Ele tá para estouradíssimo, a falta de respeito minha, de cuidado. Que isso, mulher? Para com é, isso. Ah, é não, assim. nada disso. Até parece. Mas, mulher, deixa eu te falar, não tem obrigação não. de saber quem é todo mundo, não, Nicole. É, é muita verdade, gente. Não, zoando, mas as, gente. as pessoas não têm obrigação. Mas a gente que trabalha no meio, eu acho que é o mínimo de carinho, respeito. Mulher, deixa eu te falar. Não, eu entendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Multishow chamou você pra estar lá, não era tipo a Fátima Bernardes e o William Bond. É pra chamou ser palhaço. Chamou a gente pra churriar, mulher. Ah, Sim, e pra o atender todo o público. João me mandou um ato, você não ligou. Não. 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 É, ele também foi... Eu achei que ele foi tranquilo. Ele foi, ele tomou ele um ficou... morrito lá com a gente. Mas bem. você chegou a conhecer a música dele? Canta. <risos> Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. I had the time of my life. And I love you tonight. Não, sério, não, sério não. um beijo pro chão. São, são, um beijo. Manda um beijo, Nick. João, um beijo. Você é um Príncipe, adorei te conhecer. Ah, Pegaria, sou solteira? Faz teu tipo? Pegaria. <risos> Amor, é podcast. Ninguém tá vendo o gesto que você tá fazendo da é. mão assim em nome. Tá? Não, tem gente gravando o um vídeo aqui, a menina ali, ó, do é. fone. É, é, é Neca, pode falar Neca no podcast? Lance? Pode falar? Neca, pode. Sei. Ela falou que só se tiver Necão. É isso, tá, João? <risos> só pra deixar claro. E olha, ô, oh, Dagny, conta pra oh, gente. Minha flor. Por que, que a tua irmã gêmea não foi? Ah, então, é porque ela, na verdade, me trollou. Ela falou assim, olha, você vai ser convidada para o Multishow. Mandaram um e-mail lá para mim. Eu Sim. achei que era verdade, era mentira dela. E aí, na verdade, eu não tinha sido convidada. Como que você entrou, então? Não, aonde? Não, não, então, a internet ficou Reddit. super comovida ah, tá. com a minha história. Uhum. E aí, o Multishow acabou me chamando. Ai. Ah, tá. Então, mas aproveita e conta pra gente desse babado da clã. E conta pra gente, como que é esse clã? É um reality show. Ótimo, vamos pro outro tópico Isso. agora. O reality show. Tá. Aonde, Bi? Eu sou da ah, eu, tenho reality. Reality, eu tenho um reality Não, show. É um pode, eu sou muito famosa. É, eu tenho uma marca de perfume na China. E agora eu tô aqui no Brasil fazendo esse reality show a respeito da minha vida, que moro com minha irmã. Não, não dá pra fazer podcast, podcast com a Nicole, porque é despedir essas caras dela, gente. Ela acredita em tudo. <risos> tudo. Não, mas é verdade. Tem você... reality show nada, né, Bi? Não, tem. Você não, pode assistir reality esse reality show. show. O reality não tem o perfume na China, né, viado? Não que ela não poderia ter. Mas ela não tem. Não, não poderia. E eu que entrego na ah. China. 
Tu que entrega? É, aí no meu reality show fala como é que foi a minha separação com o meu marido. Arrumou o chinês lá na, na 35, 25. Não, até que não. Foi, é, 30. Porque, é porque ah, eu separei é. há pouco tempo. O que, que é 35, 25? Eu acho que ela quis falar ah, 25, 25 de março. A 325 de março. É. People, olha, atenção agora para um tópico muito importante que rodou a internet, rodou todos os sites de fofoca desse prêmio. Alguém tem uma ideia do que eu vou falar agora? Eu tenho. O que, Nick? É. Assunto mais comentado. Léo Dias, corre aqui. Anitta e Ludmilla. Exatamente. A, a produção do Multishow já fecha a cara com medo do que Nath Hills vai falar. Mas eu vou falar toda a verdade com eu. esse tom de gemidinho. Tá? Olha, é o seguinte, gente. Ah. Tava esse babado da Ludmilla e Anitta. Não vou falar briga. Vamos falar um atrito. Né? Um atrito. Sim, eu entendimento. tive a oportunidade de entrevistar as duas no tapete. Entrevistei Ludmilla. Enquanto ela tava saindo, eu gritei. Faz as coisas com a Anitta! Não sei porque ficou um climão. Eu só tava querendo fazer o bem. Depois falei com a Anitta também. Mas a Anitta não tive coragem de falar. Porque tava com muita segurança em volta. Fiquei com um pouquinho de medo. Tá? Mas o que, que aconteceu, o grande bafo da Lud? Ela fez uma performance incrível. Vocês Sim. não acharam? Demais. Ah, eu achei ótimo. As duas. As duas quem? A Anitta também. A Lud e a Anitta também. A Anitta, também. Ah, a Anitta, tava a, a Anitta não cantou. Como não, Cantou? gente? Tá doida? Foi a Beck G. Que Beck G? O quê? <risos> Beck G. Não sei nem o que é Beck G. Falando em cantar. De Beck é só... Falando em cantar, people. Tanto a Ludmilla quanto a Anitta. Vamos falar primeiro da performance Bom. da Lud. Mas foi playback? O que, que vocês não. acham? Eu acho que tinha... Eu acho que, eu, eu acho que tinha um pouco de playback, sim. Na verdade, eu acho, eu acho seguro fazer playback em... Eu também acho. Em até premiação porque assim. o prêmio é muito grande. Então, acho que pro áudio chegar até... Tudo, sei lá. <risos> até chegar no público, né? É, né? Talvez precisasse um pouquinho de ajuda nas caixas de som. Não, mas eu acho que é bom. Eu acho mas que elas é... cantam muito. Então, cantam. playback é uma coisa que... To... Eu acho que faz parte do artista. Mas lá fora fazem muito. Mas o que acontece? Tem a maneira... Agora eu sou uma estrela pop. Eu quero uhum. que todo mundo me escute. Porque Como eu sei o que eu faço. Eu tenho playback, é. inclusive. Fica na sua, fica na sua. É, eu não tem problema. Eu cantei ao vivo, não tem problema é. pra elas. Não, ao vivo não foi não, amor. Eu tava é. lá. É. Lá, ela, que ela, foi, mas ela, ca, ela foi não mistura banda, também. Não tinha nem ela fez a linha Anitta e Ludmilla, ela foi uma mistura. Olha só, eu ouvi na hora que tava no Mina, tava no Dó no retorno. Eu não entendo de nota, gente. A Nath é. cantou. Olha, sinceramente, deixa eu falar. Bah. Tem a maneira certa de fazer playback. Tem, tipo, Britney, que eu amo, eu sou fã, mas ela coloca o CD de 98, que ela nem tem mais aquela voz pra dublar. O que a Anitta e a Ludmilla fizeram, no meu olhar, foi... Elas gravam Isso. com voz de microfone, voz de show, entendeu? E aí dançam pra caramba e arregaçam. Eu bato palma pra esse tipo de playback. Pois é, e a gente tem que parar também de falar assim, ah, fulano faz playback porque canta mal. Gente, não existe não isso. Existe, a menor existe que... cada artista é um artista, cada Sim. gente tem um fôlego, cada gente tem... Não tem essa. O artista é o artista por completo. Ah, eu, ficar... não con eu não concordo não, Gominho, eu acho. Brincadeira. <risos> não, é igual favor, carnaval. Discorda. Você tá aqui pra isso, Dani. É. É. é igual o carnaval. Tudo que eu faço é ao vivo, assim. E eu não preciso de, de áudio Sim. do retorno. Você né? faz uns falsetes também, da Ariana, não faz? Eu faço, faz mas... Aí. Não, não posso fazer aqui, porque o que aconteceu? Hum. Vai ser muito alto, vai estourar no microfone, vai estourar o áudio, ah, tá. vai perder essa edição. Entendi. Mas o que, que você tava falando, Nicole? Uma frase com certeza que ia ser icônica, é igual carnaval, playback. É igual carnaval, ninguém passa na avenida sambando do começo ao fim, as pessoas dão uma respirada e vão. Eu, eu playback já desfilei, é pra dar eu fui sambando do começo ao fim, se você é cansada, problema Olha, é seu. Olha que abusado. <risos> É, eu juro. Uhum, Desfilei pra pela tão maior, fui desfilando do começo ao fim. Ah, Nicole, guarda, guarda essa navalha, Nicole. Desfilando andando, não sambando. Em cima não. do carro, mas ah, desfilando. Ah, é mole. Ai, people. Tá, então tudo bem. Ó. Enfim, a Anitta e Ludmilla, elas cantam muito. Elas representam muito as cantoras brasileiras, eu acho. Elas estão aí buscando é carreira internacional. E teve o beijão da Ludmilla com a namorada dela, né? Na performance. Ah, tem sempre, né? Tem sempre da Lud da... Da, da não, sim, porque Bruna. elas são um casal no palco, num prêmio, não, né, Nicole? Qual o problema? Porque, qual o problema? Porque Vocês eu são achei casal. babado isso que eu tô falando. Mas todo mundo tem o direito de se beijar. Sim, eu tô falando que foi incrível. Você no palco, Ai, a, pro Brasil A Nicole inteiro. já quer problematizar é. logo não. comigo. <risos> Ai, por favor, bicha. A gente tem também Anitta e Kevinho, né? Que eles desceram num elevador. A estrutura foi incrível, né? Aham, uhum, eu achei babadeira, uhum. gente. Eu preciso falar uma coisa. A Imagina gente... se aquela porta não abrisse, meu Deus. Não, mas não abriu, deu um mas probleminha. Eles tiveram que, que deu cortar um problema. pros dançarinos. E aí eles ficaram presos lá quase uma hora depois que voltou a apresentação. Não, ele não existe, um né? pouco. Aula, mas eu acho que deu um probleminha, porque é do elevador. nada a Anitta puxou com raiva. Eu achei a porta, vocês não acharam? Não Ou pegou? ela é bruta assim mesmo? Ela é bruta, né? Tá. Acho que era pra ter E o elevador que usaram era do Late Night. É verdade. 
Podcast. É. E ela, eu amei que ela fez um, um mashup de, de fuego, um terremoto. Mashup, um medley. Um é, né? rir. Sim, eu colocou o Snoop Dogg no telão. E ela agora colocou o Kevin pra fazer um feat com alguém lá fora também, né? Que Não, o Kevin e o Chris vai fazer com o Drake. É. Ah, bacana, trouxe uma coisa que nem sabe. Oh, mas deixa eu falar uma coisa. Vocês, olha, na internet as pessoas falaram que a hora que a Anitta colocou no telão o Snoop Dogg na, no, na música Onda Diferente, que ele fala Anitta, Anitta, so glad to meet ya. Dizem que foi um shade pra Lud. Vocês acharam isso? Quem é Lud? Eu acho que é a Lud. <risos> A Ludmilla Mas quem que jogou esse shade pra ela? O Snoop Dogg? Sacanagem dele, né? Não, porque Fomentar. na música... Olha, eu acho, eu acho que as pessoas seguinte, criam muito. Exatamente. Eu acho que eu e a Nicole, que a gente vive muito nesse meio, a gente pode falar isso. As pessoas criam coisas nesse demais... Nesse meio do quê, Gominho? Meio artístico. Não acho. Você não acha? Não. Pior que a gente vive, viu? E eu acho que as pessoas têm que parar de deduzir. Ah, foi isso, foi aquilo, não foi nada. Eu deduzo é. sim. Não, você pode dizer, mas você acaba, sabe, Colocando fogo errado. onde é. não tem, eu acho que a gente Olha tem que colocar só, Gominho, mais Mas faz. é pra isso que muitas vezes eu sou paga. Eu... <risos> Tô vendo você ler no script aí, tá? Mas Depois... posso te falar, infelizmente, gente, isso dá dinheiro, isso é, dá fofoca. Verdade. Olha, eu sou amiga da Iga Zaleia, foi tudo combinado. Eu que pedi pra ela tirar as fotos com a Anitta, do, do Instagram. Ah, é? Ela tirou? É. Eu falei, tira, tira, pra poder gerar uma treta. Fez, divulgou a música, ritou. Olha só, o clipe nunca foi lançado. Eu, eu adoro essa música, eu acho um desperdício. Inclusive. Eu também acho. Mas acho que brigar não tá com nada. Não tá com nada, mas tá com tudo. Né, Gominho? Vamos ser sinceros, não tá com nada, é chato, mas vende. Entende? Vende. Aí a, a música da, da menina sobe, porque tá todo mundo falando, liga aumenta. a TV. O cachê <risos> aumenta, entende? É verdade, é. Então, não vamos ser idiota também, né, people? Não vamos ser hipócrita, porque isso vende. Bem, então vocês não acham que foi um shade? Não, não eu acho, acho que, que não. não. Acho que o Snoop Dogg não ia fazer isso. Eu acho que também a Anitta não ia fazer, assim. Tanto que o David estava na festa da Anitta no Porque outro dia. Porque você é amiga íntima Lúcio. da Anitta, né? Não, eu conheço, assim. Íntima, íntima, ainda não sou. Mulher não. estava na piscina dela ah, de salto de alto. alto. É, é, ah. Posso dizer que tem um pouco de intimidade. Quando você entra na casa de alguém, você, você pode ser considerado. Depende, íntima. na minha casa vai tanta gente que eu não sei nem o nome. Ai, não, Sim. não. Ai, quando você entra na casa da, da Anitta, tem intimidade. Quanta gente não entra numa festa dela, people? É, mulher, tá louca. Não, não, não ah, é. Eu assim. não sei, eu sei que eu, eu sou amiga, tem, eu gosto e, muito da Intimidade das duas. é, você cumprimenta ela de língua? Não, não. Então não é íntima. Mas eu tenho um carinho muito grande pelas duas. Então, são duas pessoas muito especiais. Eu acho que a vaia foi desnecessária também. Completamente é, também desnecessária, acho. mas segura essa vaia aí que a gente já vai chegar. Ah, essa é uma vaia. Pauta, tá. Tem uma pautinha pra gente segurar essa audiência. <risos> Olha aqui, eu falei, brin brin brinquei da língua. Ela, a Anitta nunca pegou no teu peito, porque ela me vê que ela quer pegar no meu peito. Gente, a Anitta sempre quando me vê fica apertando a minha teta. Eu fico. Ridícula isso, eu não fico te dedando, garota. Ah, você pode também, se você quiser. Sério, Nath, não ainda não pegou, não. Pegou, né? Nunca pegou, não. <risos> que é sério, Por que nunca pegou. Por que você pega tá piscando, é. Nicole? É um podcast, as pessoas têm que saber o que você tá fazendo. Não. Por que, que você tá, não oh, quer Nicole, comprar aquela coisa? querendo botar a filha. Oh, botar Nicole a filha. está rindo. Não é. Nada. <risos> Não, a Anitta nunca pegou no meu peito, não. Ela piscou com o olho. Nem pra ver o silicone, porque é não normal a mulherada pegar a mão no peito. Essas mulheres têm silicone, pegam no peito da outra. Eu já peguei no peito de todas as minhas amigas que têm silicone. Não, não, se pegou Deixa também, não teve muita. Ela pegou e eu não gostei. Eu falei, eu não fico te dedando, garota. <risos> falei pra ela, ela falou, ah, você pode me dedar se você quiser. Eu mudei Anitta, de assunto na hora. A Anitta gosta de bofe. Fica a dica. E... Peraí. Chegou a ficar um silêncio aqui. O silêncio Ficou prevalece. Um silêncio, porque ah, não, ela, ela não é bi. Mas ela é bi, não é? Ela é bi, mas ela gosta de neca. Ué, mas Ué, como então que bi é? Não é, bi. De neca? é bi do EQ? É, sei lá. Ela, ela tá falando de neca dando um sorriso. Ah, aproveitando, ela também lançou música, né? Não tem como não falar de Anitta, porque ela tava apresentando com o Paulo Gustavo. Foi. Né? E lançou música com Marília Mendonça, que aproveitou, já economizou, disse que tá no canal dela como clipe já. Claro, apresentação. O que, que vocês acharam da música nova? Eu ainda... Tá tocando bastante lá na rádio, eu tenho ouvido bastante, mas eu ainda não peguei... Ainda não engatou no meu, é. no meu mood, não, sabe? Mas eu acho que vai engatar, porque a Marília, meu irmão, e a Anitta também, ela sabe encanetar bem, ela sabe fazer música bem. Eu acho que vai rolar música pro verão mais. Ah, eu amo. Eu gostei. Eu já sei um trecho de que, olha, eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim. E Marília Mendonça, Essa incrível. é do João, amigo. É do João. Ah, tá. Posso ser confundindo. Olha, é, é só me, só me que ele vem atrás. Tem trecho da música? Fala a verdade. 
realidade. Eu amo a Marília. Anitta. Olha. Fica à vontade. Sim. Aquela Sim. louca. Não, eu gostei, eu gostei, mas e eu achei Anitta, tão louca 2.0. Eu, não, eu não, não fiquei muito fã da então, música, você não. Gosta é da isso. Eu, eu gosto, gosto. Eu gosto, não sei sim. se a intenção era essa, mas eu acho que louca é um canhão, assim. Eu acho que a intenção era ser uma louca 2.0. Pode ser que role ainda. Pode, pode ser. Pode ah, ser que role. Que eu acho que depois que ela brigar com a Marília Mendonça, a irrita. Porque é sempre assim, tá? Aí elas brigam e a música vai estourar. Tá, vamos pro próximo tópico. Vamos. Que a M&M gente. também. Vamos falar de Marília Mendonça, que cantou pro filho, gente. Vocês viram isso? Que coisa linda. Não. não. Ai. Mas, ó, mas depois eu vi a Marília. Eu achei a música linda. A Marília, mano, é, é gente de verdade. Assim, cantora, brother, gente boa. Ela é de verdade? Eu pensei que era de plástico. <risos> Tem gente Holograma. que é quase, Como que vai ah, ser é quem, dele? Gominho? Então, Conta pra gente. Você. Por quê? Não sei se parece meio robótica. Barbie, sabe que eu tô é. atingindo a perfeição? Você quer falar isso, né? Você tá um clima meio que humano, né? É, corta o microfone dele pra mim rapidinho. Só pra gente testar uma coisa, como que vai ficar o clima no estúdio. Tá? E aqui, a próxima cantora da noite... Quem foi? Teve um problema. Quem foi? Com a Nicole. Lexa. É que eu falei o nome dela errado. Lexa, você falou Lexa. Pra variar, Lexa. Você falou Lexa. Eu sei que a Alexa é rainha agora. É Lexa, não é Lexa? Ah, eu não acredito, acabei de falar, Lecha. talvez ela saiba falar meu nome. Ela tá Alexa o tempo inteiro, você não ouviu? Lexa, falei Lexa. É isso. Falei eu... Lexa. Ai, gente, pelo amor de Deus, a Lexa é muito anos. famosa. A Nicole conhece a Lexa há quatro anos e fala Alexa, bicha. Falei Lexa. Lexa, o correto Lecha. é Lexa. Aí eu falei, Nicole é Lexa, aí você falei Lexa. Flecha. Ah, gente, no final é, é tudo igual. Não, Lexa. não é. A pessoa a intenção, escolhe o nome artístico. Eu não toquei S por T, botei Engraçado, é, do João Lexa. você perdeu, pediu perdão. Por que você não pediu perdão pra Alexa? É verdade, e aí? Agora tá falando, ah, não, engra... é, 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 porque ela mesmo já perdoou sozinha, antes de eu pedir. Não, 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 não. Mas, mas vai dar acho... nada não, Nicole. É, mas ela jogou tipo, um assim, shade é no Twitter. Mesmo. Inclusive, <risos> já um pode... Jogou um shade pra você, ela. Um shade? Eu vi jogou. também. O que é isso? Shade é o dia tipo, jogando uma indireta. Indireta. Ai, ai, Tipo, o nego trabalha nas paradas e nem sabe meu nome. Aham. Bota aí pra ela, pra é sério. Ai, que não vai ser agora. Ai, meu vídeo. beijo pra ela, confiança. <risos> Ai, gente, a gente é vai criar uma eu, briga. É mentira, é mentira, Ai, É mentira, gente. ela jamais faria isso, eu conheço a Lexa. É boazinha, né? <risos> eu conheço a Lexa. Ela se apresentou 147 vezes no prêmio. Foi icônica, não né? Foi? Achei importante. Se apresentou no tapete, se apresentou não sei mais aonde. Na pista ela se apresentou também, não? Não, não foi lá, apresentou. fechou lá. Mas ela tá estourando com várias músicas. Agora chama ela, essa pequinha. Sim, um, é um ano bom, foi um ano bom pra ela. Foi um ano bom, Mereceu tá sendo um ano lindo pras mulheres no pop, não tá? Tá, tá a gente viu isso nesse prêmio, inclusive. A maioria das atrações foram de mulheres, né? Foi. Ma é, Ivete, com Isa, Marília. Katy Perry. Katy Perry. <risos> inclusive, eu vou te falar, não sei um nome masculino que eu vou falar, ah, se destacou no prêmio. Show foi Mendes. as mulheres. <risos> Posso falar? Ah, ah. É, o Baco com o Pericão. Pra, assim, pra galera imersa na música, foi bem incrível, a participação deles dois, eu achei. Uhum. E aquele loirinho, como é que era o nome dele? O PK. Justin PK Freestyle, mas ele não cantou no palco, amiga. Ai, o PK, gente, eu tava ao vivo. Aí me falaram, ai, o Kekel, o Kekel. Daí eu falei, vem cá, Kekel. Era o PK. Era o PK. Kekel? Kekel? E aí, tranquilidade? Olha, que bom. Errei, achei que era MC Kekel e não é. Mas eu tô falando nesse tom baixo que ele não consegue ouvir. E aí? Nada. Não tá... Hã? Não tô ouvindo nada. Não tem problema. Acontece. Um pequeno climão pra mim, que nem tem o um hate, mas tá tudo ótimo. Você não tem hate, não? Não. O que é hate? Ai, depois a gente Quem explica. Tem um gente, vestidinho não pode... assim meio decotado. É. é um meio mullet. É. Sabe o mullet? Que atrás é comprido. É um podcast pro Multishow e outro só pra Nicole, pra gente depois explicar o que, que a gente falou. Tá? Gente, e os looks babados do prêmio? Ó, a mais bem vestida do tapete... Não era Nicole, tá, Nicole? Pra só você não, não criar essa expectativa. Como é que você foi, Nicole, no tapete vermelho? Eu fui com um vestido longo, dourado. Ah, ela ficou com a mesma roupa. Brilho. Olha só. Hum. Ah, mas eu gostei. É porque... Deixa eu agradar um pouquinho, porque ela tá ficou, tá ficou meio tristinha. Eu gostei, Nicole. Você tava linda, viu? Obrigada. Ah, de nada. E você, Gominho? É, eu achei o, de, o da entrada de Ivete tava bem bonito. O da... azul, né? Um o azul. azul. Pare... Mas não parecia um papel de bala de coco? <risos> Pode ser. Não, ah. eu achei lindo. É, então acho que pode ser uma energia, né? Invete, Bahia, Mala de Coco, tudo Eu achei bonito. Achei a Isa muito linda também no tapete, toda de preto. Eu nunca vi ela errar, essa nunca mulher errar. A Isa, nunca. não é verdade. Eu achei a Anitta e a Ludmilla. As mais bonitas? De a look? Anitta, aquele o, o, cabelo o, o, é. da Anitta, tipo... Anos meio, anos... Uma né? coisa meio Anos antiga, 50, né? Anos 50. dourados. É, né? Meio early, early uh -huh. morning, né? No tapete, ela entrou com a luva e o, e o vestido, que era o mesmo tecido. Tava maravilhoso, gente. 
Tava bem bonito mesmo. Hum. Agora, na apresentação, acho, não gostei tanto dos looks na apresentação, não. Mas esse achei babado. É, no, deixa eu ver no palco quem tava bem bonita. No palco... Lúdia. Onde ela rorrou. <risos> é um look que incrível rapaz. no palco. Não sei se eu lembro de algum incrível ou não. Ah, eu amo a Glória, mas achei que o look dela tava muito pesado. Inclusive, Glorinha, você é linda. Você tem um corpo lindo. Mas eu sempre acho que o look dela é muito pesado. Deixa ela pesada. No, no sentido, assim, é muito tecido. Mas você não Pode ser é o estilo o dela, mas eu não foi muito bem comentado. Eu acho que é a personalidade dela. Assim, mas, tipo, a da apresentação tava linda. Tava. Qual linda, era? um macacão de renda. Tava a coisa mais linda a da apresentação. Da Glória Maria? Isso. A Glória, a Glória Maria não foi. E a Duda Beach? Tão ah, lindinha. Eu sou suspeito a falar. Eu acho a Duda Beach incrível. A Nicole conheceu a Duda, não foi? Pareceu uma bonequinha. O look dela também é bonito. Ela é uma bonito. fofa. O vestido Nossa. eu acho que era a Lily Blanc. Era? Uma era gracinha Blanc. o vestido dela bem Beach coloridinho. A Duda Beach é aquela pessoa que você xinga ela, ela vai sorrir assim pra você, sabe? De é. tão fofinha. Porque e eu xinguei ela. Eu, eu também xinguei ela. Ela falou, ai, obrigada. É. é. Por que Tem gente ela? que é assim. Ah. Ai, porque dá vontade. Era quando acaba muito é fofo. Fofinha. Dá vontade de bater quando é muito fofo, sabe? Sim. Ela já conhece, é que eu estudei com ela. Com a Duda, lá em Recife? Aham. Uhum. Você é de Recife? Sou. Olha. Adoro. E homens, gente? A gente não tá lembrando de... Ai, homens pra Ai, quê, né? Posso falar, você falou uma coisa que é verdade. Esse ano foi um prêmio muito das mulheres. Eu tô Sim. lembrando de um look de um homem incrível. Léo Santana. Ah, pronto. Léo Santana. Léo Santana. Incrível. A apresentação dele, Léo, foi muito boa. Léo pegou os percussionistas da banda dele. Nicole reage lá. diferente. <risos> Você não gostou do look dele, Nicolás? Não, achei legal, peso, achei legal. Como Nada que era? Era, era um conjunto todo azul? É, era um conjunto azul, um zoro, né? Tava bem gato. Um óculos. Gente, é, posso tava... falar? E o look dele tava em sintonia com o do Anitta na apresentação deles. O, o vestido dela era azul clarinho da tá cor... Tá querendo dizer que eles estão se pegando? Claro que não. Que não. eles já se pegaram? Ela insinua não. que sim. Não, não. Nossa, eu pegaria muito o Léo Dia, gente. Nossa, pegaria o Léo Dia? Não, Dia. Eu, não, não, eu, eu posso é beijar de pé. Sabe? Ele é eu tenho essa ele oportunidade é com ele de beijar você de pé. Tem, você tem esse, esse, esse... Eu tenho 95 de altura. Então vai ser esse complexo de pegar uma... gente alta? Eu gosto de beijar de pé, só. O Léo Dias é um gato. <risos> eu acho ele um gato. O Léo, o Léo Dias? É. O Léo é bonito. Mas a gente tá falando do outro Léo. Qual o Léo? Não, gente. Você falou Léo Dias. Ah, então Léo eu errei. Santana. Não, Léo Dias não. Léo Santana. Léo Santana. Ah, não, tá. não. Mas eu acho o Léo Dias um, é um cara bonito também. Léo Fica Dias. à vontade. Mas é porque você é amigo dele? Eu não sou mais amigo dele, não. Mas eu acho ele bonito. Ele eu é, acho ele um cara é. bonito. Ai, treta. <risos> mas isso fica pro, pra outro podcast. Um show. Olha, outra, a gente falando de meninas. A hum. Dai, gente. Que chegou... Eu? A... Ai, não. Eu tava com um vesti... uma sainha de paetê. Não, a Dagny. A ah, Dai, tá. cantora, mulher. Que chegou alisadíssima. Ela cabelo. arrasou lá no, no, no tapete vermelho cantando também. Ela com a, da, com a Carol. Aham, Carol. Eu gostei do look Ai, da Dai, sabia? Eu gostei daquela calça, assim. Achei diferente. Eu gosto de gente que ousa. Eu, eu amo, eu amo. Tipo, é o estilo dela, não muda Exato. e tem a cara nela. Sabe quem e é ela? Ela é muito Nicole? simpática, sei, a, a namorada da Carol. É cantora. É cantora. Oh. E muito simpática. E ela sabe tudo sobre a Carol. E ela cantou, elas cantaram The Voice, conheceram oh. o The Voice. Olha! Leu a ficha! Leu a ficha! Leu a ficha! Linda! Maravilhosa! Eu acho ela a cara da Camila Mendes. Nossa, não tem essa ideia. referência. Eu acho que ela são muito, tudo mais ela 40 é muito aqui. sexy, a, a Dai e a Carol. Nossa, são Deus sexy. Deus. A Dai é muito. Essa Camila Mendes é aquela canta Ravana, não, né? Não. não essa... <risos> essa é a Camila Cabezio. A Camila Mendes é que é casada com o Matthew McGonagall? Não, não, do Shawn Mendes. Gente, vocês não esse têm essa ano referência. Teve, esse ano pular. não teve Ana Vitória, né? Teve. Não, teve só da Icaro. Foi, cantaram galopeira. Ai, para! <risos> Olha, Ai. e falando em internet... Ninguém falou internet, mas eu preciso puxar um link de alguma maneira. <risos> falando em internet, ah. Samira Close, né? Aquela Cara, transformista... Tava lá presente. Ai, gente, tinha muita transformista no prêmio. Não tinha tanta gente de peruca. Gente. Só acho que a Anitta não levou o prêmio, né? Porque era tanta gente de peruca e assim. Olha, um... falando com o Plínio usa peruca. Não. 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 não, mas ele deu uma peruca, que ele isso. avança, Nicole. Todo mundo sabe disso. Ele mostra o pé das drag queen. Não, né? é, ele não. Ele é. Não é. <risos> Vou defender até o Plínio agora. <risos> em defesa do Plínio. Não, o Plínio não, é um menininho me... só. Não, exaltado, eu amo o Plínio. Assim. Eu amo, mas ele agora, não pode Agora quem arrasou peruca. também foi a Melin, a Gabi. Tava com um look maravilhoso, Tava. vermelho, um vestido. Os meninos ah, também. E eles chegaram com a boca rosa, Ele né? tá namorando a boca rosa, era batom? um deles. Quê? Era batom? Não sei. A boca rosa? É. Não, era assado. Viu? Ah, tá. Ai, que pe... Ai, Nicole, gente, vocês... Nicole, que faz bom... gesto obsceno. É, obrigada. Ah, de narrar minhas caretas. Não, mas voltando, a Samira lançou o clipe Madrugada, vocês assistiram. Eu vi, eu vi e gostei demais. E ela canta real, a Samira, né? Sim. Eu achava que era um EQ. Achava não, que o quê? Não, não é. Ué? 
É, P. Ah, eu... É uma é, só que era mentira, é single. Não, <risos> não é que é P, a louca. Não, ela canta bemzinho sim, canta. viu? Arrasou, muito arrasou nessa parceria. Vocês ela são tava rivais? Lá. Aquela não, vo... não, eu não tenho rival. O que cantou com ela? Que ela aquele... tipo, ela canta, você também Ui. canta. Mas bom. eu canto bem, por isso que eu não tenho rival. O Smith lá, como é que é o nome dele? Larry Smith. Jerry Will... Smith. Will Smith. <risos> Larry Go, sabe, Nicole? Larry Go. Nossa, não, gente, eu vi ele, minha eram... calcinha caiu no chão. Você gostou? Nossa, você gozei? Não, gostou. Ah, tá. Aham. Uh -huh. Os dois, porque... <risos> mas ele é mais baixo que você, e aí? Não, não mas, mas ele é altinho. Ele, ah. Mas a voz dele deixa ele com ele 4 metros. Ele é altinho, metros. mas a Nath tem 3,50 metros. E ah, não, mas, mas deitado a... no horizontal. É tudo igual. Hum. Não, e ele tava com uma roupa, não sei se vocês viram, mas Vimos. um terno de baixo era uma camisa de renda. Um sapatinho Parecia babado. Parecia um gogo boy, hein? E aí ele... Oi! No meu ouvindo. É. Gente, vocês ouviram esse som? Você ouviu esse som? Oi? Ouviu esse som? Que som? Minha calcinha caiu no chão. <risos> Nossa, ri pra mim aqui no meu ouvido. Ele demorou pra cair, né? Porque você é alto, né? Pegaria lá na festa, se ele já Nossa, solteiro? Nossa, muito. Ele deu em cima de mim. Ah, tá. Eu não entendi. <risos> não ao vivo, não ao vivo. Ficou falando no meu ouvido. Foi muito comentado, né? Não ele... é. Eu achei ah, um pouco de profissional é de você dar bola, mas... Eu achei ele muito simpático. Mas eu né? só dei a bola, né? Podia ter dado querido, mais, ele abriu o coração, falou que ele tá apaixonado, que tá namorando, que, é, que ele gosta mais de é ficar em casa. É casado ainda, né? Não, tem uma namoradinha. Não é casado. É? É casado. Casado. Não, seis meses casado, é? Que delícia. Eu, tenho que parar, eu não posso ficar com a, <risos> com a Dagna, é? que eu tô pegando a mania dela, ficar mentindo igual uma doida. Mentira, ah, é casada, é? moleque. Ah, não é casado? Não, não é mesmo. namorada. <risos> Ai, fiquei feliz agora que não é. Mas olha, além das performances que a gente comentou, teve alguma de vocês que, assim, foi... A gente deve falar sobre? Ah, eu queria falar sobre a homenagem a Beth Carvalho. Foi incrível, foi bem necessária. Eu acho que por mais que seja um prêmio jovem, dela, né? um prêmio pra galerinha, igual você falou da menos 40, eu acho que os menos 40 tem que ter ciência de quem é quem no rolê, de que Beth Carvalho tá aí pra Isa poder tá aí, pra Malia poder tá aí, pro João, pra Duda Beach, pra todo mundo. Hum. Então foi uma homenagem válida. Eu gostei da homenagem pra Angela Rorô. Eu gostei pro Gabriel Diniz também. Eu acho que o Paulo Gustavo... Isso. Diga. Ai. Eu sou, lá atrás, sou louco pro Gabriel É coisa Diniz. da Nicole, né? É. Sabia, conta. Tá, eu, preto, a gente começando ao vivo. Depois ah. eu vou traduzir. Tá? Aí a gente, Essa é a versão é, não, dela. A gente, não. Aí a gente tá, tá gravado, o Brasil tá vendo, tá, Nicole? Igual a minha, está mentindo. Não, tem o um vídeo. Aí a não, preta... ele tá falando a, a, de o eu... entendimento dele. É, não. Só não. que o que eu quis... É, tra... Nicole é, está furiosa. Ah, continua, agora mim, pra gente. É, de... é. Calma, você fala, calma. Aí a gente falou sobre o melhor cantor. Aí a Nicole muito animada, assim. Ah, eu vou ter no Gabriel Diniz. Eu achei engraçada a animação dela. Porque parecia que ele ia entrar com qualquer momento. Mas ele não ganhou ali. como melhor cantor. Não, não ganhou. Ele era de música. Eu votei no Gabriel Diniz pro acho que o melhor cantor. Que Nicole ele tá, tá cravando a unha no braço de Foi, Gominho. então, mas eu achei curioso. Ele tá, de verdade, eu achei curioso ele tá concorrendo com o melhor cantor. Eu acho que tinha que ser uma homenagem. Ele não concorreu com o melhor cantor. Entendi. Assim, a gente sabe que ele teve um ano muito bom. Não só por causa de Jennifer, mas assim, né? Eu acho que uma homenagem eu seria mais, mais cabível. Tô falando até como um conselho de quem vê de fora. Mas eu acho interessante, eu achei interessante quando eu vi... Concorrer? Concorrer como melhor cantor, porque eu acho que assim, hum. a pessoa Ser realmente, lembrado. o artista não tá mais fisicamente entre nós, mas eu acho que tipo, até que ponto isso importa? Sabe, por exemplo, o Michael uhum, Jackson uhum. lançou músicas após a morte dele, será que ele morreu? Lançou Sim, músicas é que, que tinham gravadas, né? Então, eu acredito que ele poderia estar concorrendo se a música foi lançada esse ano. Eu sabe? Acho que foi uma é, grande homenagem. Esse ponto faz um sentido. Eu não, não Porque ele, lado, ele né? reinou esse ano. Foi. Entendeu? É, faz sentido, sim, é. Então, eu acho que realmente tá é, tudo é verdade, bem. E ele foi bem homenageado também. Foi, foi super. fofo. Foi bem legal. E aí, o Felipe ganhou, é, acho que como melhor hit, melhor música, aí chiclete. Foi. Felipe, Felipe Araújo ganhou como melhor música, chiclete, o Felipe Araújo. Aí, é. foram lá, a gente foi entrevistar eles, aí, a gente conversando e tal. Aí, eu falei, o céu deve estar em festa. Foi fofo, porque eu achei engraçado, gente, você fala. Aí, ele confunde. Ela falou, o céu tá em festa, né? Seu irmão tá feliz, você ganhou. Ele é verdade, mas eu achei engraçado ela falar assim. Porque ela solta do nada, Nicole, né? Ajudar As ela. frases da Nicole. Nicole, você é não isso. tem noção foi de fofo. como você é uma fábrica de frases maravilhosas. Não foi errado, foi fofo. Ai, que tudo, Obrigada, beijos. Ana. Olha, mas, aí, Nicole, a gente não tá falando, gente, da performance da Ivete com a Isa. Ah. Foi incrível. Não vou mentir, eu queria... A Isa também performando e dançando como a Lu de Anitta. Eu senti falta disso. Mas a, a, a Isa é essa pessoa na música é, atual? Sim. De dançar ela e é. cantar? Ela é. Ela é dançarina. Ela é. é. Eu, eu acho não, que eu ela não é. vejo tanto. Eu, eu, eu acho, acho que ela Isa... é, mas não, eu acho que o comprometimento da dança da Isa não vem tanto dela. Eu acho, que, eu acho que a Isa tem um outro astral, assim. 
A Isa, eu já falei isso uma vez, eu, eu assimilo a Isa muito a Ivete. Eu é. acho que ela tem uma, um, um troço tão grande, uma energia tão grande, que ela não tem que ficar se seguindo. Eu acho que ela não tem que ser uma cantora pop de música pop. Ela tem que ser uma cantora mas popular. Ela é de sertanejo. Pi. Mas popular. Então, eu acho que ela é uma cantora popular, de pop e de popular. Mas não sabe o que eu acho? Ela é meio... Aquela, é. Tipo aquelas cantoras gostam. Não, acho que coral. combina com ela o clima Anitta, Ludmilla. Sim, é lindo. Então, sabe por que combina? Hum. Porque ela dá conta. E ela arrasa em tudo é, que ela faz. Sim. Se ela entrar e fazer é, a Ivete e não foi playback o delas, foi não ao foi. vivo, é. É, né? Então, ela é. arrasa. Mas se ela entrar também com dançarinos, qual é a maldade? Fala. Solta o veneno, que você tá rindo sozinha. Eu você também. falou que não foi playback. Gominho passou não. um bilhete pra Nicole. <risos> não, que não foi playback mesmo Jamais, dela com, né, com a Ivete. Tem gente que se, se, tem que. Não faz playback, não gosta de playback. É, então, mas eu acho que ela arrasa nos dois, entende? E tudo bem, esse ano foi isso, o ano que vem ela tem que me entregar uma performance. Mas ela não tem que, top. olha, vocês, tem, nós, sim. vocês novinhos, geração Y, X, Z, sei lá o quê, que cacete é, vocês têm que parar ela de é as pessoas têm que entregar, ninguém tem que entregar nada. Tem, sim. O artista tem que ser ele, a Isa é incrível, a Isa não é uma artista Ludmilla e de fazer coreografia, papapá, não gostei do tom, não, não, não gostei do Ela é uma artista incrível, ela não, eu não acho que ela tem que ficar... Não, é sério, assistir essa mania de tempo. Mas a Ludmilla e a Anitta também são artistas incríveis. Não, você não tá entendendo. Você não tá entendendo, Nicole. Não tô falando ah, disso. Defesa. Elas são mais novas, elas têm a postura de pop e a energia de pop. A Isa tem uma postura de mulher popular. Então, assim, eu não acho que combina ficar cantando. E fazendo coreografia. Eu não acho que combina nada. Eu acho que combina ser. Eu acho que ela combina ser uma. Eu acho que cada artista faz o que quiser. É porque ela começou Obviamente, mas o que eu tô falando é que eu sou fã e eu quero ver, porque é o que ela me entrega nos clipes. Mas o problema. Ah, sim. Entende? É, eu acho que pode acontecer esse momento. Ela Entrega nos clipes, eu vai também, assistir. Mas se ela não entregar concordo. também, vocês têm que aceitar. Porque vocês estão com essa mania. Eu vou continuar aceita, adorando. Ele tá falando que ele gosta mais da atitude dela. Ih, como... Gente, chuta o gominho. Alguém. Eu, eu achei sacanagem não, mas... ela não entregar assim. A gente tinha pedido. Não, porque a Isa ela tem muita atitude. Quando ela vem tipo um MPB, é uma coisa que desvirtua do que, do que o público espera. Mas ela, todo mundo tem direito de mudar, igual... O... Ah, eu acho nada. que o público tem que esperar... Achei sacanagem dela o mudar. O público tem que esperar que o artista seja ele. E é. gostar dele sendo ele. É. Não, ganhar, não feliz, fazer as coisas né? pra poder agradar o público. Sim, é, mas o artista feliz. também tem que... Não é o caso da Isa agora, tô falando no geral. A Rihanna, o artista também do tem que perfume. saber que hum. tem coisas que vendem e tem coisas que mas não. Mas é, né? quanto você quer de dinheiro? Quanto você quer lucrar ah, com isso é sem ter você? Então, por Aí outro. é com a artista. É. Gente, mas a gente falou de várias performances, mas a gente não falou da mais importante da a noite. Sua. A minha. Eu gostei. Mesmo como playback, eu gostei. Acho que, Teu nariz! Eu não fiz playback. Eu não playback. ligo pra quem canta playback, não ligo mesmo. Ah, Cada um tem que se segurar gente. como pode, você arrasou. Você dançou e... Ao vivo. Gominho ah. tá segurando o riso. <risos> mas playback Ai, é difícil, porque a pessoa tem que falar com a boca. Tem que que playback ser é babado. difícil, cantar vem, é mais ainda. Vem ainda, junto né? com o som, é difícil. É mais difícil fazer playback mas do que é, cantar. É verdade. Ai, eu acha? acho. Muito. Tá louca, bicha, cantar. O microfone lari lari. Agora o playback você tem que ir junto. I, la, 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 la. A dificuldade, meu pai, da pessoa. É mais difícil, são duas coisas pra você associar é a verdade. música que vem e a tua boca que mexe. Sabe como é legal podcast? A gente fica trocando ideia, você vendo? Você foi do... Você arrasou. Parabéns. Ah, você coloca, coloca uma estrelinha pra ela. Seu peito é pesado, né? Ai, sim. Aquela prótese é pesada. Né? Ó, quer pegar? É pesadão, não. Eu achei muito pesado mesmo. Sim, não, não é muito Por que pesado. Por que tem que ser pesado? Não, não é pesado. Eu peguei lá no camarim. E o Paulo ah. Gustavo arrasou quando ele, na hora da vaia também, ele segurou a peteca legal. Ele cantou luz. o quê? Foi. Ele não canta, mano. Ele encanta. Ô, Ludmilla, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sou seu fã. Você que nasceu aqui nesse país. Mulher, negra, gay, da periferia, num país extremamente racista, homofóbico. Chegar onde você chegou não é para qualquer um, tá bom? Parabéns, você, a sua trajetória inspira milhões de pessoas. Sim, eu acho que ele foi, foi. super legal da parte A Nicole quer ir na festa de todo mundo, né? Tá falando bem da galera. É não, é porque eu gosto dela, são guerreiras, saíram, lutaram muito, verdade. entendeu? Elas estão aí representando as brasileiras pra fora. Mas o foi UFC. muito louco como aconteceu muito rápido, né? A Lud, infelizmente, ah, mas era esperar, né? foi vaiada logo na sequência. Ela ganhou como melhor cantora e parece que, tipo, ela já conseguiu, além do, do, do discurso Gente, do Paulo ganhou... Gustavo, ela já conseguiu trazer a plateia de volta pra ela. Achei que foi bem incrível, assim. Foi. Gente, desculpa a emoção, mas eu, eu queria agradecer a Deus, primeiramente. E esse choro aqui é um choro de uma luta muito grande, muito longa, que estava preso dentro de mim. Eu não esperava isso nunca. Melhor cantora do ano. 
Mas eu só queria dizer para todas as meninas, para todas as mulheres, para todas as pessoas periféricas, que nunca, gente, nunca mesmo, nunca deixe ninguém falar o que você é ou o que você pode ser na vida de vocês. Esse ah. ano tem, foi um ano muito bom para ela. E também foi um ano que a Anitta também estava na carreira internacional. Para todas né? as mulheres, é. para as mulheres, para as transformistas. Exatamente. Eu é, acho que o prêmio mostrou muito isso. De peruca. O prêmio mostrou muito, muito, muito isso com vocês lá, com todo mundo lá, com a Glória lá no passado, uhum. Pablo. Eu acho que esse é o caminho, vem sendo o caminho mesmo da música. A diversidade. A tá... Não, é a diversidade também. O Rock and Roll também estava assim, na diversidade. Não tinha banheiro. Um camarote Black que eu fui, né? que eu estava, não tinha banheiro masculino e feminino. E eu achei aquilo super importante, assim. Mas Cheguei é... no banheiro e falei, não tem masculino e feminino. Eu falei, ai, que tudo. Beijos. Consegui. Então, todo mundo tem seus sonhos, entendeu? Mas, <risos> louca! <risos> Mas, olha, eu já estava prevendo que esse ano ia ser só das mulheres. E fiz um mashup só das divas pop. Foi. O seu mashup ficou muito bom. Não sei se vocês perceberam. Sim. Homenagei Marília Mendonça, Isa, Isa Luísa Sonza, Angela Rorô. Anitta, Ludmilla, Angela Rorô, Você adora Pablo. Angela Rorô, né? Oi? Você gosta da Angela Rorô? É minha mãe, cara. Como assim? Ai, um beijo pra Angela Rorô. Mas, olha, people, vocês estão animados com o maior comeback da música brasileira? Não. O que, que é isso? Comeback. É um o que, que você acha? Que come, que você acha? Não, come, come back. back. Como é que alguém que parou de cantar e vai voltar? Isso. Quem é? Vem aqui, que agora eu tô Ai, mandando. Kelly Key, Kelly verdade. Key. Ela vai voltar esse ano. Perla. Ela tava lá no prêmio com uma roupa que eu não entendi muito a roupa dela. Vocês viram a roupa dela? Eu vi, tinha umas eu aranhas achei, na perna, né? Eu achei uma energia. Você não gosta assim querida. mesmo? Tinha, Mas porque ela, é ela achou querida, que era também. prêmio Halloween. Ah. Não, você sabe que eu achei uma energia, assim, das medidas, proporções. A ah. Cher. Senti um look meio cheio, a jaqueta com o maiô. Cher, eu acho que... Eu é eu acho que é, é. A Cher? Sabe quem é, é Cher, né? Cher usa Sei. É. Mano, aquele que voltando vai ser incrível. Aquele que é barra pesada, meu irmão. Ela eu é amo. Que... Ela briga, é né? Boa. É, barra pesada. De, é perigosa. De profissional. De profissional. Ela manda matar, Bocada. assim, pessoas. Não, mas ela briga. <risos> Lembra que teve Sim. um bafão uma vez que ela tava cantando numa boate? Não aplaudiram ela e ela... Tacou <risos> o microfone bafão. na cara de uma senhora, não, gente. Eu falo, gente, eu tô me arrasando aqui de cantar e vocês nem um aplauso. Lembra disso? Vocês não lembram que virou E tá errada? Vídeo? Não, não tá errada, mas eu não falei. Eu achei é, sacanagem do público com ela. As pessoas têm que aplaudir, você sente vontade, que... gente. Você não pode obrigar as pessoas a te aplaudirem. Eu também acho. Mas você não todo paga pra ver o show, né, amor dela? Mas às vezes a pessoa ainda tem que gastar Eu acho que é uma educação, você tá lá, não custa nada bater palma. A pessoa tá lá cantando pra você, te animando. Você pagou pra ela te animar. Mas você fez a pessoa fez e a unha. Ela cobrar também. Mas às vezes a pessoa pagou só por conta que tava uma oferta no bar, assim. Pode sabe? ser. Eu acho que é uma troca que não custa nada. Mas, mas acho que era um momento enfim. que ela devia estar com outras coisas. Eu, eu achei sacanagem daquele que fazer isso. Mas ela é boa. Kelly Key, nós te amamos, ela sério. É tá? a, gente só tá, a gente tem que ser venenosa, Kelly. Então a gente comenta mesmo. Mas, sério, eu te amo. E volta pra música. E volta a fazer clipe. Os clipes dela eram maravilhosos. É. Eu amava, gente. E teve aniversário do Paulo é. Gustavo, né? E da Kelly Key. E da Kelly Key. No dia do prêmio, no dia do prêmio. Teve foi, aniversário. Foi, foi, subiu é. com o marido. Vocês viram essa hora? Vocês não, não conseguiram ver Olha, rolou um bolo lá no camarote. Que eu tava doida por aquele bolo. E sério? não comeu? Não, comi, óbvio. Eu tá fui bom. lá, comi salgadinho, comi tudo, pipoca, tinha pipoca, comi pipoca com Gretchen. Ah, a Gretchen é mara, né? Ela é maravilhosa. Eu amo a Gretchen. Ela a foi Gretchen. lá em casa, terça-feira. Foi? Ai, foi. O que, que vocês fizeram? Ah, a gente ficou na piscina, né? rimos espontânea. <risos> rimos espontânea. <risos> é difícil responder. Você, você não, sempre não, 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 A gente sabe. tava rindo, ha, 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 e fizemos coisa pra comer, comemos de mamar. E foi muito bom. Comemos de mamar. Eu imagino, tipo, uma hora na piscina sem assunto com a Gretchen. É. E aí começa a Mas a Gretchen tem é muito assunto. Legal. Ela fala muito. Ela é maravilhosa, ela de é verdade. Ótima. E Nicole... Todo mundo é maravilhoso. Não, não é. Não. Tem gente aqui que não é, né, Nicole? Quem é? Hum. Ai, cara, para Qual com é isso. Qual é a briga de vocês? Qual é a briga de vocês? Eu não sei. É o seguinte. Rio de Janeiro inteiro conhece ela. Quem é. me conhece, conhece. Sabe, o Brasil todo tá vendo Sim. isso aqui. Ó. Oh. Tá bom? E você aqui do Rio, Fala né, Nicole? Com a minha mão. Não, a, a, a Nicole, quando eu cheguei, eu tava com uma, um lindo look de Maria Antonieta. Ela ficou falando da minha roupa. A minha roupa não tá na minha estrutura. Tá? A minha estrutura tá dentro de mim. É isso aí. Tá, a Nicole? Minha roupa não. Tá. Meu caráter não se define na minha roupa também. Ai, Nicole, você tá demorando pra lembrar suas frases da fazenda? Eu tô mais rápida. É tá? verdade. Olha. E eu quero pedir pra vocês, já tá chegando ao já? fim. Ah, não, Nath. Vamos falar já. Eu Mas eu quero pedir pra cada um de vocês falarem um ponto positivo e um ponto negativo pra vocês, tá? Do prêmio inteirinho, é. ok? Fala, Nicole. Começando com a Nicole. Ponto um, positivo. Um ponto positivo? É. Yeah. A Lud ter 
sido premiada também. Close As certo. mulheres que eu gosto muito da Lud. Podia ser várias premiadas ali, que todas que estavam ali eram muito, muito amadas. Mas acho que para ela foi muito importante, foi muito emocionante para ela. Uhum. E um ponto negativo, talvez, essa das duas, da Nita e da Lud, não estar tá naquele momento tão bem. Uhum. Elas podiam estar tá melhor, porque são duas pessoas especiais que se gostam e que teve um desentendimento bobo e que eu acredito que logo, logo elas voltam. É, eu concordo com a Nicole, eu ia falar isso. Acho que o lado positivo foi todo o prêmio. O lance de muitas drags, muitas, como você falou, muitas uhum. mulheres. Agora, eu acho que o lance negativo foi a vaia. E além da vaia, foi é isso. Eu acho que a gente está numa fase... Fa... Não, foi, é isso da, da, dessa briga. Eu acho que a gente está numa fase, que cada um tem seus motivos, obviamente, né? Mas é, acho que se entender seria essencial para muita gente. Não só para elas, não. Tentar se entender, né? Mas cada um faz o que quer. Depois eu acho que elas vão se entender. Eu espero muito, porque são duas pessoas incríveis. De talentos incríveis, que tem muito para... É. Tipo, somar uma pra outra, né? Uhum. No pop. Juntas, são muito é, agora mais Agora vai, fortes. foi desnecessária, falta de educação, assim, nível hard, em pleno 2019, cafoníssimo. Dagny? Consagrado é aquele que vê luz no dia de domingo, Daniel da Sandra. Bacana, Dagny. <risos> que frase linda, vou anotar agora. Vem Como é realmente. É? Consagrado é aquele que vê luz no dia de domingo, Sandra. Quem é Sandra? Bacana. Que fez a frase. Que... E a pauta, você vai querer? Você passa? Como que fica a pauta pra gente? Do, como é que é? Um close certo e um close errado da premiação. Fala pra gente. Ah, eu achei que tem que ter... Assim, tem que chamar mais pro camarote. Tem que rolar bastante bolo. Tem que ser sempre no aniversário do apresentador. <risos> sempre calhar de ser no aniversário do, do apresentador. É. Um close errado também foi ter chamado o menino de João. Ah, meu Deus. Ai, pronto. Voltou. Alexa, ela não acha ruim, né? Eu tô né? falando. O é. que, que é? O que, que é? é? Eu vou fazer é, eu acho que eu tenho que concordar com vocês. Realmente, o close errado foi as vaias. É, o público tem direito de curtir uma coisa que tá acontecendo ou não. Mas vaiar, gente, se coloca num lugar. Todo mundo é humano, né? Os artistas se tornam uma figura pública, mas todo mundo sofre e fica feliz do mesmo jeito. Então, a mesma mão que aponta, pode ser a mão que estica para ajudar, sabe? Pensem sempre nisso, e quando você está apontando um dedo, volta quatro. Eu consegui, em 30 segundos, fazer quatro frases de velha, tá? Você arrasou! Ah, Foi para mim que você falar tão bonito. Eu sou Mária. E olha, deixa eu contar uma coisa antes da gente finalizar. Uh. Diva Até Pressão não pode estar aqui hoje. Por quê? Porque... Elas moram em São Paulo. Infelizmente, você Por... não ouviu? Não soube? Não. Elas moram em São não Paulo. Não soube o que aconteceu? Ah, ah, disso, tô... <risos> Baixa depressão, não esteve aqui, mas mandaram um áudio. E vamos ouvir o que, que eles têm para falar sobre Bora. o prêmio? Oi, pessoal do Multishow, aqui é o Edu. E o Felipe também. Nós somos o Diva Depressão. E a gente tava lá comandando o camarote de dentro do prêmio Multishow. Foi incrível, a gente amou essa experiência. E eu não tô puxando o saco, não, porque se fosse ruim, péssimo, eu ia falar. É, acho que não tem do que reclamar, né, gente? Tínhamos comidinhas, tínhamos bebidinhas, vários amigos nossos Ar -condicionado. de YouTube. Ar-condicionado! Ar-condicionado. Vocês também lá na pista, foi tudo incrível trabalhar com uma equipe maravilhosa. Eu acho que, por mais que tenha esse monte de coisa que a gente já falou, que é incrível, se não, se não tivesse uma equipe tão divertida, não, não teria a graça que teve, sabe? Então, foi demais. Sim, a gente já espera que o Multishow nos chame todos os anos. Já vou comprometer, sim, o Multishow. Já vou engajar a nossa audiência. Porque se não tiver diva depressão nas lives, vai ter hate. Vai, vai ter. ter gente causando em cima. Isso. Tá? <risos> Inclusive, vai ter o quê? Narcisa, que eu acho que... Socorro! <risos> Seria a única pessoa, assim, que distou um pouco. Que podemos dizer que causou, tumultou. Foi péssimo! <risos> Foi horrível a participação dela, gente. É. Acho que mais porque a gente não sabia que ela era daquele jeito, sabe? A gente achava que, sei lá, às vezes a pessoa é doida, mas não é tão doida assim que nem Exato. a Narcisa é. A gente achava que ela era de boas, mas ela não é nada de boas. Mas ela é doidona mesmo, gente. Exato. Mas mas rolou, né? Ficou até engraçado Sim, e divertido. Vou repetir o que eu falei pra ela. Já pode desaparecer, Narcisa. <risos> Tchau, gente! Tchau! Tchau, lindos! Ah, maravilhosos. Eles são Tchau. incríveis, Tchau. né? São quem, quem tiver ouvindo Sim. isso, levanta a hashtag Diva ano que vem. Bacana. É... <risos> eu quero Diva ano que vem. Eu acho que eles deram um toque, inclusive você também. Deram um toque, assim, que, Foi. que a galera Maravilhoso. gosta. Um toque acho. de frescor. Eu achei babado. E eu só queria entender... Hum. Por que, que o Multishow chama Narcisa? Fica mais essa questão. Porque a Narcisa é uma personalidade... Da, é, da mídia? Da mídia, da, do Rio de Janeiro. Uma festa, uma festa mara tem que ter a Narcisa, sabe? Uma coisa meio cultural. Eu tô lá. falando só pela onda deles, viu? Porque eu não conhecia ela, não cheguei a ver ela. ela é quero ótima. conhecer, com certeza. Ela deve ser louca, mas uma louca Quer muito divertida. Com ela? É. piscou. Vamos. Não pisquei, não. Eu adoro Narcisa. <risos> Vamos. People, muito obrigada por ter Amei. ouvido. E vocês por terem 
Agora. Estarem aqui. Ah, Nossa, gente. errei tudo no português, gente. Desculpa, só foi apetizada no inglês. Mas, Eu olha... Tem até nome pra tudo, né? É o quê? Microfone agora na boca, no rádio, é podcast. Podcast. <risos> podcast. Não, mas podcast é o nome do formato, Nicole. Não, onde vocês pegaram esse nome? Foi aquela menina ali que inventou. Não, é nome gringo. Ai, gente, sinceramente, olha, você, Ai, se você curtiu, tudo. deixa o seu comentário aqui no YouTube. Ai, queria mandar um beijo pra família Baus. Manda um beijo pra um família Um beijo, Baus. pessoal. Fique escutando a minha voz a noite inteira, por favor. Pra dar bastante like. Nicole, aí você sai, entra, sai, isso. entra, entra e sai. Pra dar bastante visualização. O próximo vai ser um de ASMLS. Eu é a Nicole. Nicole, vamos fazer um SMR? SMR? Que é, isso, amiga? Eu tudo eu tenho que... É uma hemorragia Olha. cilíndrica. <risos> Ai, que tudo! Gente, então é hora de dar um tchauzinho pra galera! Beijo, um beijo gente. pessoal! Tchau, Obrigada! Galera, até terça. Aquela até que terça já terça coloca onde? a data, né? A gente tá de volta na terça, fiquem aqui de Vai olho. saber aonde, dá no sinaleiro, né? Que sucesso! Tchau, gente! Beijo, beijo pessoal! Obrigada! Beijo.